యాక్చువల్గా ఎంత గుణం మీరు స్థిత ప్రజ్ఞుడు అన్నారు బట్ మాకు చూస్తేనేమో స్టేజ్ మీద ఉన్న ఎక్కడ ఉన్న లైవ్ కరెంట్ వైర్ లాగా తిరుగుతూనే ఉంటారు మీరు ఎక్కడ కూడా ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఉండరు యాక్చువల్గా సో మరి మీరు ఓన్లీ పాటలే కాదు డ్యాన్స్ కూడా దుమ్ము చెప్తారు మరి ఈ ఈ స్టేజ్ మీద మీరు ఒక్కళ్ళైనా ఇంకెవరన్నా వేరే సర్ప్రైజ్ ఏమైనా ఉండబోతుందా డ్యాన్స్ పరంగా డాన్స్ పరంగా చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మీకు అండ్ సింగర్స్ పరంగా కూడా చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి అదే అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఇవ్వాలి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఆల్ దాట్ ఇన్ ఎస్ డెడికేటెడ్ ప్రొమో ఫర్ దెమ్ అన్నమాట అది సార్ దేవిగా అయితే మీ కాన్సర్ట్స్కి టికెట్స్ సేల్ అవ్వడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు బేసిక్గా బట్ ఈ ఈ కాన్సర్ట్కి వచ్చేసరికి ఇండియాలో ఫస్ట్ కాన్సర్ట్ కాబట్టి సో మరి మీకు బయట నుంచి చాలా కాల్స్ ఇవి హెవీగా ఉందా పాజెస్ కావాలి హెవీ కావాలి అదే అంటే నాకు చాలా 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 అది నాకు ఆనందం వేసింది అంటే అడిగే వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాట లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ ది నేమ్స్ బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సో సర్ప్రైజింగ్ దాట్ అదే అంటున్నా అంటే మనం ప్రేమ సంపాదించుకున్నాం అని ఫీల్ అయ్యాం అంటే ఈగో లేకుండా అరే మీ షోకి రావాలి ఎక్కడే నాకు ఇక్కడ మా వైఫ్ నన్ను అడుగుతుంది పిల్లలు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అని అడిగినప్పుడు నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ జరగబోతుందా అనేది ఫస్ట్ మేము కూడా నేను ఎలా ఫీల్ అయింటే అందరినీ ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తే ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటుంది అది నాకు ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా అంటే ఇది మన షో ఇది కదా నా షో గురించి చూసి అని అంటే అది ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటుందేమో నాకు ఫీలింగ్ బట్ ఆ ఒక పాయింట్ తర్వాత అది దాటేసి వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కాల్స్ అండ్ అరే నీ షో పిల్లలు జరుగుతుంది కదా ఎక్కడ నేను వచ్చేస్తున్నా అనేటప్పుడు నాకు ఎంత ఆనందం వచ్చిందంటే అప్పుడు అమ్మో ఇంకా బా ఆల్రెడీ బాగా చేయాలి ఇంకా బాగా చేయాలని ఫీలింగ్ వచ్చింది సో వాట్ గేవ్ ఇప్పుడు నా ఫేస్ మీద చూసే ఆనందం కానీ స్మైల్ కానీ నాకు ఎక్కువ ఎప్పుడైందంటే వెన్ ఎవ్రీబడి యునో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మేడ్ సో మెనీ కాల్స్ ఐ కుడ్ ఓన్లీ హియర్ దేర్ లవ్ ఫర్ మీ అరే దేవి న్యూ షో అంటే మేము రాకుండా ఉంటామా ఎప్పుడు వచ్చేస్తాం అని సో దాట్ మేడ్ మీ ఫీల్ రియలీ సో హ్యాపీ యా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప టూ ఈజ్ లాక్డ్ అని చెప్పేసి మొన్న ఒక న్యూస్ వచ్చింది యాక్చువల్గా సారీ సారీ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప టూ ఈజ్ లాక్డ్ అని ఒక న్యూస్ వచ్చింది అయితే పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే సాంగ్స్ అన్ని దుమ్ము రేపేసిని ఆర్ఆర్ పరంగా ఒక చిన్న ఇది ఉందని మరి పుష్ప టూ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది బన్నీ గారితో మొన్న వచ్చిన లాస్ట్ ఈజర్ అయితే దుమ్ము రేపేశారు సో పుష్ప టూ ఆర్ఆర్ ఎలా ఉండబోతుంది అస్సలు తగ్గేదిలే అన్నట్టు ఉండబోతుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నా ఆర్ఆర్ గురించి నేనే చెప్పుకున్నాను అనుకోవద్దు నేను ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా ఏ సినిమాకి సంబంధించిన ఏ వర్క్ అయినా సరే ఎక్స్ట్రాడనరీగా వచ్చిందని ఒక టెక్నీషియన్ చెప్తే ఆ క్రెడిట్ ఆ టెక్నీషియన్ మాత్రం కాదు సో ఆ ఆ టెక్నీషియన్ మాత్రమే చెందదు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప నవ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇది యాక్చువల్లీ ఆ ప్రెస్ మీట్ కాదు బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ పుష్ప చూసి ఐ వెంట్ మైండ్ బాగల్డ్ పుష్ప టు సో ఇది ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు ఫస్ట్ డే మాకు సుక్కుబాయ్ స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడే ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు విన్నప్పుడే నేను చంద్రబోస్ గారు మూడుసారి క్లాప్స్ కొట్టాం ఇది ఇంటర్ వెళ్ళా ఇది ఇంటర్ వెళ్ళా ఇది ఇంటర్ అంటే ప్రతి సినిమా ఆ కిక్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత ద వే సుక్కుబాయ్ రోట్ ద స్క్రిప్ట్ ద వే సుక్కుబాయ్ మేడ్ ద మూవీ అండ్ ద వే మై డియర్ ఫ్రెండ్ బన్నీ ఆర్ ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రాక్ డిట్ విత్ ఇస్ మ్యాజిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ పుష్ప టూ ఇది నేనే చెప్పేస్తున్నా ఫస్ట్ హాఫ్ కే నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ దేవి గారు దేవి గారు అంటే మోడర్న్ డే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరిలోనే తీసుకుంటే మీ స్పెషాలిటీ ఏ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీ పాటలు ఎప్పుడో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన పాటలు కూడా ఇప్పుడు విన్న ఆ లాంజిటివిటీ ఇంకా ఫ్రెష్గా ట్రెండీగా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యన సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో వచ్చే పాటలు ఏంటంటే ఆ వారం రెండు వారాలు అయిపోయాక కొంచెం బోర్ వస్తుంది బట్ మీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాటలు ఇప్పుడు కూడా విన్నా ఫ్రెష్గా స్టిల్ ట్రెండీగా ఉంటాయి అందుకే వీ లైక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ థ్యాంక్ యూ స